गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टुडे आई एक्सप्लेन द पॉइंट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल द रोड नॉट टेकन नाउ दिस एंटायर पोइम हैज ए हिडन मीनिंग हिडन मीनिंग मींस दैट द पोइम इज लाइक सिंबल्स सम अदर थिंग्स एक्चुअली द रोड रिप्रेजेंट द लाइफ इट मींस ए रोड ए पाथ व्हिच यू हैव नॉट टेकन now i will tell the meaning of this poem the first stanza is two roads diverged in a yellow wood and sorry i could not travel both and be one traveler long i stood and looked down one as far as i could to where it bent in the undergrowth first of all let us see the meaning diverge means go separate ways means do raste yellow wood means the forest is full of yellow color leaves in autumn yani ki us waqt sare patte yellow color ke ho gaye the kyunki us waqt autumn season chal raha tha bent means curved wo rasta poet ke kehne ke mutabik wo rasta jo aage se muda hua tha and undergrowth undergrowth means dense growth of trees मतलब कि घना जंगल द पोइट सेज दैट वन मॉर्निंग ही वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट वैन सडनली द रोड ब्रांच ऑफ इन टू टू पाथ्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एज द पोइट कुड नॉट ट्रेवल अलॉन्ग बोथ द पाथ्स ही हाल्टिड देयर एंड कैप्ट गेजिंग एट द पाथ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम दैन ही गेज एट वन ऑफ द पाथ्स अप टू ए लॉन्ग डिस्टेंस and found that it turned to one side through the undergrowth and got out of sight poet kehte hain ki jab wo jangal mein pahunche to jangal ke patte yellow pade hue the aur aage ka rasta do hisson mein bata hua tha poet sorry feel karte hain kyunki raste mein do raste to do the aur traveler ek tha means पॉइंट कहते हैं कि मैं एक था और रास्ते दो थे मैं एक ही रास्ते पर चल सकता था मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर मैं उन एक रास्ते को काफ़ी देर तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र गई उसके आगे का रास्ता बेंट था जहाँ पर पेड़ बहुत ही घने थे जिसकी वजह से आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था पॉइंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर चले अब इस पोइम में लिटरली डिवाइस देख लेते हैं राइमिंग स्कीम पहला है राइमिंग स्कीम मींस कि लाइन के लास्ट वर्ड्स में कैसी आवाज़ निकल रही है इस सारी पोइम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी नाउ व्हाट डू आई मीन दिस इट मींस लाइन वन लाइन थ्री एंड लाइन फोर में लास्ट वर्ड्स की एक ही आवाज़ निकल रही है और लाइन टू एंड लाइन फाइव में दूसरी आवाज़ निकल रही है जैसे इन फर्स्ट टेंजा लास्ट वर्ड इज वुड इन थर्ड लाइन लास्ट वर्ड वर्ड इज स्टूड एंड इन फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड इज कुड यानी कि वुड स्टूड एंड कुड एक राइमिंग वर्ड है एंड इन लाइन सेकेंड द लास्ट वर्ड इज बोथ एंड इन फिफ्थ लाइन द लास्ट वर्ड इज ग्राउथ तो ये दोनों लाइन्स के लास्ट वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं बोथ ग्राउथ द सेकेंड लिटरली डिवाइस इज विजुअली इमेजनरी वाट इज विजुअल इमेजनरी यानी कि आपके दिमाग में कुछ समझ के जो सीन आपकी आंखों के सामने आता है तो ये है विजुअल इमेजनरी जैसे कि इस पोइम में आपको दिखाया गया है घना जंगल येलो वुड टू टू रोड आपकी आंखों के सामने आते हैं तो जब दो रास्ते आपकी आंखों के सामने आते हैं तो आप के आंखों के सामने एक फोटो सा आ जाता है तो यही होती है विजुअल इमेजनरी तो नेक्स्ट लिटरली डिवाइस है मेटाफॉर मेटाफॉर का मतलब जब किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ा जाए मींस कंपेयर किया जाए तो उसे मेटाफॉर कहते हैं जैसे इस पॉइम में टू वर्ड्स के साथ ऑप्शंस के साथ कंपेयर किया है जैसे आपको अगर अपने फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस में से एक को चुनना पड़े जैसे कि इस पॉइंट 
आपको दो रास्तों में से एक को चुनना पड़ता है तो वो वही रास्ता चुनते हैं जो उन्हें ठीक लगता है तो ये है मेटाफॉर नाउ देयर इज़ अनदर लिटरेरी डिवाइस इज एनाफॉर मीन्स अ काइंड ऑफ पैरालिज्म जब आप कोई ग्रामेट्रिक अफेक्ट यूज़ करते हैं पोइट्री में एंड एनाफॉर इज़ वैन यू बिगिन द कंजेक्टिव सेंटेंस विद सेम वर्ड जैसे इस सेंटेंसा में सेंटेंसा में लाइन टू लाइन थ्री एंड लाइन फोर बिगिन विद वर्ड एंड ये लाइन्स एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं वो है एंड तीनों लाइन्स में पहले एंड आता है तो ये है एनाफॉर नाउ लेट अस बिगिन विद नेक्स्ट स्टेंजा नंबर टू देन टुक द अदर जस्ट एज फियर एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पॉसिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम इसमें वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहला है एज जस्ट एज फेयर मीन्स बहुत अब पाथ्स लुकड सिमिलर यानी पॉइंट को दोनों रास्ते एक जैसे लगे बेटर क्लेम दैट मे बी मीन्स ही चोज द बेटर पाथ मतलब कि हम उसी रास्ते को चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है वेयर उसेज किस चीज़ को आप जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं वो पुरानी हो जाती है वार्न मीन्स डैमेजर जब किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो खराब हो जाती है उसे वार्न कहते हैं देन द पॉइट टर्न टू द सेकेंड पाथ एंड फाउंड दैट इट वॉज इक्वली चार्मिंग थ्रो दो डिजर्व मोर टू बी फॉलोड द रीज़न वॉज दैट इट हैड बीन मच लेस बीटन एंड सो इट ग्रास इट्स ग्रास वॉज इंटैक्ट बट अप टू द पॉइंट वेयर द पॉइट स्टूड बोथ द पाथ हैड बीन बीटन इक्वली इस टेंजा में पॉइंट कहते हैं कि मैंने बहुत देर तक देखने और समझने के बाद दूसरा रास्ता चुना देखने से तो दोनों रास्ते एक जैसे थे तो जब मैंने दूसरा रास्ता चुना तो मुझे लगा कि यही सही रास्ता है और अच्छा है क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते पर हरी घास थी और उस पर कोई भी ट्रैवलर ने सफ़र नहीं किया था लेकिन जब मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया तो थोड़ी देर उस रास्ते पर चलने पर पता लगा कि ये रास्ता भी डैमेजड है उस पहले वाले रास्ते की तरह अब इस सेकेंड स्टेंजा का लिटरेरी डिवाइस देख दे, देख लेते हैं इस स्टेंजा में भी राइमिंग स्कीम है तो राइमिंग स्कीम है जैसे कि इन फर्स्ट लाइन द लास्ट वर्ड इज फेयर थर्ड लाइन में है लास्ट वर्ड वेयर एंड इन फोर्थ लाइन द लास्ट वर्ड इज देयर इन वर्ड्स की साउंड सेम है जैसे फेयर वेयर देयर एंड इन लाइन सेकेंड एंड इन लास्ट द लास्ट वर्ड इज क्लेम एंड इन लाइन फिफ्थ द लास्ट वर्ड इज सेम जैसे क्लेम सेम की साउंड सेम है नाउ लिटरेली डिवाइस नेक्स्ट लिटरेली डिवाइस इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन मतलब जब एक ही कंसोनेंट साउंड को आप दो या दो से ज़्यादा कंजेक्टिव वर्ड्स में रिपीट करें जैसे यहाँ पर दूसरे सेंटेंसा में है वॉन्टिड वेयर ये दोनों वर्ड्स कंसोनेंट से शुरू होते हैं जैसे वॉन्टिड एंड वेयर इसी स्टेंजा में है और वर्ड्स जैसे कि दो दैट द देयर ये वर्ड्स भी कंसोनेंट से शुरू होते हैं ये भी एलिट्रेशन है द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विजुअल इमेजरी जैसे इसी सेंटेंसा में ग्रासी मतलब भी कि दो रास्ते पोइट ने चुने वो रास्ता जो रास्ता पोइट ने चुना वो रास्ता हरी घास से भरा हुआ था यानी कि हमारे माइंड में एक सीन क्रिएट होता है एक आटम सीजन का येल्ले पत्ते जब जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ये है विजुअल इमेजरी लिटरेली डिवाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो